কারণ ও হলো শয়তানের একটা হলা এজেন ও তো ডাইরেক্ট জাহান নাম ওর সাথে ও দলিল করা জাহান নাম তো রসুল সালাম তোমার একটা দামি সালাম যদি ও দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে দেয় তো তো জান্নাতি হয়ে যাবে কারণ ও তো শয়তানের আওলা দায়িত্ব নিয়েছেন শুধু ওকে ফিটার জন্য রেখে দিলেন মারার জন্য জাহান নামের জন্য তাকে রেখে দিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কি হলো মোমেনের মজলি সে ঢুকে গেছে এটা হলো দুঃখ কোন মোসল্লি জোতা চুরি করে নাই জোতা চুরি করার জন্য মোসল্লি সেজেছেন এ পর্যন্ত কোন মোসল্লি জোতা চুরি জোতা চুরি করার জন্য মসজিদে মোসল্লি সেজেছেন দুঃখ হলো সেটা এত বড় মজিল সে এই জোতাসোর এই শৈতানের একটা এজেন্ডে ঢুকে গেছে এটা হলো বড় দুঃখ আর কিছু না রাগ করলেন আসেন সবাইকে খানে ধরে খানা 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 কে তুলছে দায়িত্ব দিলেন কে আল্লাহ ইজ্জতের দায়িত্ব নিয়েছেন সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন যাকে এনেছেন এমন থেকে বিশ্বাস হাবিব বিন মালেক উনি এক সেকেন্ড দেয় করে নাই ওর জন্য যে সিয়াস সাজাইলেন মুখ্য ব্যক্তি প্রধান অতিথি এই মাঝিদেশের আরবের একজন বিখ্যাত প্রত্যেকের ফির উনি ধর্মগুরু এমনে বাড়ি উনি এক সেকেন্ড দেয় করে নাই রসুল বাহাককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে উনি আমার রসুল বাহাকের কদমে লুটিয়ে বললেন আবু জায়গা হাবিব বিন মালেক যখন লুটিয়ে বেড়েছেন কাবের গুলো দিলবার মধ্যে খামার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কদার অত্যন্ত জিবে বরবাদ দেশে উনি তো মোহাম্মদ সালে কোথার থেকে এনেছি বললাম উনি কিছু দেখাইবেন মোহাম্মদ সালাম চমক দেখিয়ে আটকাইবেন এখন তুই বেড়াই যে দুই ওর কথাও না হয় বিয়ার আগে আটকি বইল ধর্মগুরু যদি আমাকে মেনে থাকো চুপ থাকো আমি কি করি সবাই চুপ রইলেন হ্যাঁ আরবের মানুষ আপনারা যখন আমাকে দাবাত দিতে গেলেন এমন দেশে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের কথা যখন আমাকে ডিটেলস গুলো কথা বুঝাইলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি সবগুলো বুঝেছি বুঝার পরে এমন থেকে রাওনা দেওয়ার সময় আমি তিনটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কয়টা এই তিনটা যদি আমি পেয়ে যাই আরবের মানুষ কলমা ফরক বা না ফরক আমি ভরে দেব সিদ্ধান্ত কয়টা তিনটার মধ্যে একটা পেয়ে গেছি তিনটার মধ্যে একটা সেটা কি যদি হাতিমুন নবী যদি দুনিয়ার জমিনের তসলি মানে পৃথিবীর কোন মানুষের সাথে ওনার চেহারা মোবারক মিলবে না তোর মধ্যে আমি দেখেছি গোটা আরবের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে মোহাম্মদ সাল্লামের চেহারা আলাদা ইয়াহুর জুনু फिलीजी আমরা তো গোল্লা হয়ে গেলাম দুইটার মধ্যে কি ইয়ার সোল্লাহ একটা পেয়েছি 
কিন্তু কলমা পড়তে পারতেছি না কাবেরা সবাই আমাকে দাওয়াত দিয়ে এখানে এনেছেন ইয়ামন থেকে আপনাকে কোনো পরীক্ষা করতেছি না আমি অনেক কিতাব গবেষণা করেছি তৌরাক এবং ইঞ্জিল কিতাব সেখানে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের সম্মান আমি খুব দেখেছি কিন্তু যাইনি শেষ নবী হবে ওনার ক্ষমতা শুধু দুনিয়াত ন আসমান তো চলবে ওনার ক্ষমতা দুনিয়াত ন আসমান ওটা কুল কায়নাতে চলবে তো ইয়ার সুল্লাহ আপনি একটু সামনে একটা পাহাড় আছে জবলে আবু কবাইস জবলে এ পাহাড়ের পাশে একটু আসেন কাবেররা সবাই আবু জাহেল ভিজে ভিজে দৌড়তেছেন অন্যগুলো দৌড়তেছেন ইয়ার সুল্লাহ এটা কি আমার রসুল্লাহ বলে এটা চাঁদ হ্যাঁ এটা কি আসমানের তুই আর রসুল্লাহ যিনি শেষ নবী হবেন উনি দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে থাকলো উনার ক্ষমতা আসমানে চলবে বলেন না শেষ নবীর ক্ষমতা আসমানে তুই আর রসুল্লাহ চাঁদটা তো আপনিও দেখতেছেন আমরাও দেখতেছি তা আপনি এই চাঁদটা আঙ্গুলের ইশারায় দিক টুকুরা দ্বিকুণ্ডিত করেন আমার রসুল বাঘ বলেন কোন অসুবিধা নাই তোমার যখন এত সাওয়া বাবার ইচ্ছা আছে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে আজকে হলো আমার জীবনের বড় পরীক্ষা কাবের মসজিদ সবাই এক হয়েছে আল্লাহ দিন সাক্ষাৎ লাহুল কামার আমার রসুলের শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারা দিলেন চারটা দু টুকরা হয়ে গেল দুইটা দুই প্রান্তে পড়ে গেল আমার রসুল বাঘ বলে এখন হলো হাবিবে এমনই হ্যাঁ ইয়ার রসুল্লাহ দুইটা পেয়ে গেছে আরবের মানুষ কলমা ফরক বা না ফরক কিন্তু আমি পরব আমি কয়টা পেয়েছি বাকি আছে ইয়ার রসুল্লাহ এটা আমি বলবো না শেষ নবী যিনি হবেন উনি বিতরের খবর জানেন সেটা আপনাকে বলতে হবে জোরে বলেন না যিনি শেষ নবী হনেন উনি বিতরের খবর জানেন আমার রসুল বাঘ বলতেছেন কাবেররা বলতেছেন আরে আসমানের চারটা দ্বিখণ্ডিত করে দিল দুইটা পেয়ে গেছেন এখন তিন নম্বর বাণী যিনি শেষ নবী হবেন উনি পৃথিবীর কোন প্রান্তে কি আছে কি নাই সবগুলো জোরে বলেন না জানে এটা আমার রসুল বাঘ নিজে বলেছেন আল্লাহর কসম করে বলতেছি তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো আখবার তুকুম পৃথিবীর কোন প্রান্তে কি আছে আমি রসুলকে প্রশ্ন করো আমি এই মদিনায় বসে বসে উত্তর দিতে থাকবো সেটা হাবিব বিন মালেক বলতেছে না এটা আপনাকে বলতে হবে তাহলে যিনি শেষ নবী হবেন উনি গায়ে জোরে বলেন না ইন্দা উত্তরে দক্ষিণে বিষয় না গোটা পৃথিবীটা আমি রসুলের হাতের তালের মধ্যে হাতটা জান্না তো আমার না এই মুহূর্তে জান্নাতে কি চলতে চাই জাহান নামে কি চলতে চাই আমি রসুলকে জিজ্ঞেস করো কেমন দেখা দেখি আমি মদিনায় বসে বসে উত্তর দিতে থাকবো জোরে বলেন না কেউ যদি বলেন নবী আমাদেরকে দেখতেছে না তাহলে ওর ইম্যান নাই ওর ইম্যান জাল শেখ গুলো চ্যালেস মিডিয়া লাইফও চলতেছে চ্যালেস কেউ যদি বলে রসুল আমাদেরকে দেখতেছে না ইমান চলে গেছে সোজা দলি আমাকে 
নিজের বিশ্বাস গেল বিশ্বাস না করে আমি <laughs> 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 নিজের বিশ্বাস উঠে গেল তার কে বিশ্বাস কি বলতে চাইলাম বাকি আছে আমি বলবো না সেটা আপনাকে বলতে হবে খাগররা সবাই তাকিয়ে রইলেন আবু জেহেল আছে না আবু লাগাব আছে না কট্টর কট্টর শৈতান গুলো আছে না সবাই দেখতেছো তো আজকে দেখতেছি গোটা দুনিয়াকে চমক লাগাই দিল কি নিয়ামত লাগাই দিলেন উচ্চ সরে বলুন মালেকেমন থেকে এসেছেন দীর্ঘদিন পরে আসার পরে শেষ পর্যায় হাবিব বিন মালেক বলতেছেন আমার রসুল ও হাবিবিন মালেক তুমি মাঝে মাঝে শান্তি লাগেন না লাইলো ইউন দরকারি বিষয় উনু ন আসেন কি বলতে চাচ্ছি এদিকে আমার দিকে একটু তাকান গায়েব জানে না তো গায়েব জানে না নবী গায়েব জানে না হতর বিয়াকল মানুষ আর হইতে হলতে নবী এসব মাজার না যাইও হইতে হল যে মাজার মাজার মানে জিয়ারত করার স্থান জিয়ারত গা এই গত্য হল যে জিয়ারত হল যে মাজারত
যিনি চিনি কিনতেছেন উনি বলতে যান সাজা চিনি তো মাপতেছেন মিষ্টি হবে আমি এমন থেকে এসেছি কিন্তু আপনাকে তিন নম্বরটা বলবো না একটা পেয়ে গেছি নবুতর খসব দুইটা পেয়ে গেছি উনার পাওয়ার কত উনার পাওয়ার কত দুই নম্বর পেয়ে গেছি যার ক্ষমতা দুনিয়ার থেকে কলকায় না তো চলে মুস্তফা কি আজমত মুস্তফা কি আজমত কা এক নম্বর কোটি কোটি মানুষ আছে কিন্তু আপনার চেহারা মুবারকের মতো আমি পেয়ে গেছি দুই নম্বর যিনি শেষ নবী হবেন উনি পৃথিবীর যে প্রান্তে দাঁড়িয়ে তা হোক না কেন ওনার ক্ষমতা গোটা কলকায় নাতে চলবে তিন নম্বর হলো যিনি শেষ নবী হবেন পৃথিবীর কোন প্রান্তে কি আছে সবগুলো বলতে পারবে এমন কি তাহা তো সারা পর্যন্ত আরশো আজিম পর্যন্ত কোথায় কি আছে সবগুলো দয়াল নবীকে বলার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারবে আমার রসুল বলতে দেন শোনো শোনো বিন মালেক তিন নম্বরটা বলতে দিই তুমি দীর্ঘদিন স্বাধীন বারক করো নাই তুমি একজন ধর্মগুরু হ তুমি একজন ধর্ম মনে করেছিলে স্বাধী মুবারক করবে না কিন্তু তোমার ফারার মধ্যে কিছু দুষ্টু মানুষ জটে গেছে এই ফারার মধ্যে কিছু দুষ্টু মানুষ আমাদের গুরু স্বাধী মুবারক করতেছে না মনে হয় হিজারা হবে যে গুরুর বিষয়টি তহমত লাগাই দিয়ে না উজুর গইমা মতি করে দে বিয়ে করি কি পাঁচ বছর যাতে ফুয়ানো দাঁড় আরি হয়তো বাস্ট বাল্লা মনে মনে সন্দ হানি বেলা দেরি তুই এক গুরুর ভিজে যাতে কি শুরু করে দিয়ে ভাই মাথার যখন বাইরে ঢুকাই দিলেন গুরু মনে পাওয়ারই শক্তি নাই সেই জন্য শাদী করতে জানা ও গুরু হাবিব বিন মালেক আপনি শাদী মুবারক করবেন না শেষ যাই মানুষের বলাতে আমি শাদী করে ফেললাম হ করার পরে দেখতেছি কোন সন্তান আদি কয়েক বছর চলে যাচ্ছে কোন খবর আর এক মুসিবতে পড়ে গেলাম এতদিন তো করি নাই করার ফলে দেখতেছি কোন সন্তান আধি প্রতিদিন ইঞ্জিল কিতাব আমি কাটতে থাকি তৌরাত কিতাবের হসব নিতে থাকি আল্লাহ আমাকে কি বেজ্জত করবে এই যে সন্তান আদি হচ্ছে না গোটা পাড়ায় জায়গায় ফসার হয়ে যাচ্ছে হাবিব বিন মালেকের মনে হয় পাওয়ারই শক্তি নাই ও একজন ফরের মেয়ে এনে লাঞ্ছনা করতেছে শাস্তি পাচ্ছেন উনি শেষ পর্যায়ে আমি তৌরাত কিতাব গাড়ার টাইম ইঞ্জিল কিতাব পড়ার টাইম দেখতেছি এমন একটা ব্যক্তির নাম যার নাম হলো ইসমে মোহাম্মদ ইসলাম উচ্চ সরে বলুন আমি ওই কিতাবে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের নামটা পেয়েছি মানে আপনার নাম তা আমি আপনার নামে রুচিলাই দোয়া করেছি আল্লাহ এই নামটা যখন এখানে এসেছে নিশ্চয় আপনি আল্লাহ ওনাকে বেশি ভালোবাসেন 
Antara kelengko ngaruh ke kita puasa. Zain ini jut basai. Allah itu aku bul kallen. Ekto shantan kallen de, kau ni shantan. Kintu boro furik ye. Sanat beskama ye gui. Antara tu rulu kado. Ejo. Em dia dili mandi tu nak ker. Gamgari sugu. Kano. Muka hatau. Amosibat. एक बार डाकिलम देते कबराव तो आधे बार लग जाएगा। एक फोड़ा तो बेस्ट कॉप। ना मौन। इबे लो यार एक सिंदत पर की। थकान। अमी वो ही में ये टक छोकर वाणी जो कौन जोर है? अमी सिंदा को तेजी। ये में ये टक खान ना देखे अमी बाफ़ यार बहुत दस कुत्ते वरी ना। तुमरा जो कौन आमा के दावा दी थे दावत दीते के लिए शेदी ना मिशित दान तो नहीं है सी आसान आसान जुदी मोहम्मद सलाइस तम के जुदी आमी पेय जाए तो ये उन आरका से आमी कल मामू फोड़े नहीं बो जहाँ आलामत गुलु फावार वरे उन आरका से आमी दुआ साई बो आमर में ये टक के जनो एक टू बालो करे दे है यहाँ भी पिन माले हमें रसूल सदक तो यार रसूल, ठीक मान ही नहीं है, हमारे एक टाइम में यहाँ से रसूल बाग बोला नाम टा बोला दीची, तुम्हार में ये नाम सोतिगा, किन्हा? सोतिगा, यार रसूल ना नाम बोला दिलेन, मैं ये टक और यहाँ से, तामी तो कलमा फोरन ही है जी, यार रसूल आपने एक दिन यमन देश जावे, आपना नूराने हाथ मुबारक � हमार सुलवाना विश्वास हमार में ही बालो है जबे हमार रसूल बाग चोकर वानी से रे दिलन ओ हबीब बिन माला की यमन तक के शे तुम्ही आमीन हो बी के सीने फेल दे किंतु पासेर कांसेर सासागुल वो आलादगुल वो आमीन रसूल के सीन लो ना ऐटा वो लो तादे एर बद नसीब जाओ तुम्हाँ की ईमानेर बत्ती जलाए दिलाम मान कॉल माता फौरे ना उला इलाह इल्लल्लाहु सुल्लाह ये कॉल माफौरे वेल्लन गुरु के गुरु खाबे बीन ये मोने कॉल माता वो कौन फौरे वेल्लन अब जो है लोग दीपेर आनी आ रहे बोला बता नहीं दीपेर आनी आ रहे उल्टो क्यों ये क्यों वामा के दियास तो हो बना खोर असो दीते हो बना हबीबे यमनी बोलते हैं ना मैं जेठा पहेगे सी तुमरा जो दिन कोटा आरो प्राइज़ जो डामा के दिए थे डामी कुछ हो तब ना अमित शशनो भी के पहेगे सी एवं शुशुलबा के साथ इस आमर देखा हुए से अमित जी हिमांता नहीं है यमने जेते बत्ते सी ऐटा बोलो हमारे जीवने र बोरनो सी आये हबीबे यमनी जाओ तुम्ही यमन चल जाओ अमी यार अबेर जो भी इनके टू लाइन करे तार वो यमन देश एक दिन आज बो उना के शांत तो ना दिले अमी एक टू यार अबेर जो भी इंटर लाइन करे इस्लाम मेर दावत टक क्लियर करे तुम्हार कैसे एक दिन आज बो तुम ही चले जाओ हबीबे यमनी यार अबेर जो भी इनके के सुधूर यमने चले गए लेन गोरे की ये फोंसले� आ हमार में ये कोतो बोलते वरना आज के दिरिगो दिन हम यार उपेसी लाम माँ मुसलाइस हमें शादे में ये टार के कलाम कौन टाइम है रसूल बाग के अंते वारी है ना आशे की ना रसूल बाग के अमी आओ तो में अंते वारी की ना सिंदे को तेजे माँ गौरे क्या सो हमार में ये टके जरूर कना बेक कना जाके दायित्व � फलनार में ये बेरे लाखी ये रखा मैं क्यों हुई? गौर है? वो में ये टक गौर आस है। माँ के आजो में ये दाढ़ाई लेन जिन्हें हटते बत्तन ना दाढ़ाई लेन खानों सुनते जन सोको देखते जन अस्त्यस्त गौर दरदा कुल दिलेन अस्सलाम वालेकुम या अभी बाबरे की दिल दे ओमा ऐड तो क्यों जिंदगी दिल्ली सलाम ना दे इबे जो शुरू ना हुआ ही ऐसा ऐड आज जो सलाम की ना हुआ हमारी बहुत तुम बेली है 
আর তুই আর আজলাকাই লই গই গই জবান কেনে কুলি গেল গই খান কেনে করিস করিলো কিল কেনে কুলি দিলে তোরে এখন মন কইলো কানে তারা তারি ওই সতি গা মে উত্তর দিতে লাগলো ও বাজার আপনি কোথায় গেলেন জানি না কিন্তু আরব থেকে একজন আল্লাহর নবী আমার ঘর দরজায় এসে হাজির আমাকে পরিচয় দিলেন ইন্নি রাসূলুল্লাহ আমি আল্লাহর রাসূল তোমার বাবাকে আমি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি জান্নাত দিয়ে দিয়েছি এখন তোমার বাবার বড় আশা ছিল তোমাকে একটু দোয়া করা তাড়াতাড়ি তুমি দাঁড়িয়ে যাও আমি রাসূল বাক ইমাম ও আম্বিয়া তোমাকে দোয়া করতেছি আজকে থেকে তোমার জবানও কুলে গেল খানও কুলে গেল ভাঙো ঠিক হয়ে গেল তোমাকে একটা নিয়ামত দিয়ে যাচ্ছি সেটা হলো আল্লাহর জান্নাত পড়ে নাও একমাত্র সব কিছু নিয়ামত আছে সুন্নিদের মধ্যে গায়ব বিশ্বাস করে দল কিন্তু সব মুসলমান দল কয়টা বহত্তরটা কুল্লার যার নামে বহত্তরটা শুধু একটা দল যান নাতি কত বড় বড় মুফতি আপনারা ডিগ্রি নিয়ে পাগল হয়ে যায় না কত বড় মোবাস সেরে করান এগুলো দেখার প্রয়োজন নেই দারি টুবি ফাগরি মিসুয়াক আবাগ আবা যুব আজান সব ছিল সামনের গুণ মাথা গুলো শুদ্ধ না তাইলে দুঃখ লাগে আল্লাহ একখানা জোরে মাতিবে তৌফিক দো আবাজ করি বেলায় দোয়া করবি দি আরে কি কে নাই আমি কে চাই থাকো নইলে ও সিদ্ধ না চাই যাবে বিশ্বকাপের বল খেলা চললি তে এসপিআর ডেট গিয়ে গুটি লেবুরও লাইতে দুইটা বাজে উঠে গিয়ে ডেট গিয়ে গুটি লেবুরও লাইতে সাত দোয়ানের সামনে দেখেছি বই এরে ফান টানলো হরে কাতারত খেলা চলে তোমার শতাং পর্যন্ত অবসর লোবিলে ইবের দায়িত্ব দিয়ে তোমার তো একটা নরমিত দরকার নাই তো অধিকাংশ বুড়ো হলত শতানো পর্যন্ত কি লেবিলে গিয়ে অবসর লেবিলেই তারা দায়িত্ব দিয়ে রে নাহলে গ্রাম সাত দোয়ান কেন জাতীয় সংসদে যে গুই 
অক্তর নামাজ আর গই কিন্তু সাত দোয়ান নাও সারে ঠিক না তুই কইলে বাঁচিটা কম আমু তাই মই সিরিয়াল লইবা দেরি অবাক্কা করো হলম্বর বুড়া সিরিয়াল নম্বর তো আইবা নাই সাইবা দে অবাক্কা তাও আহা আফসোস আমার রাসূল পাক আল্লাহ ডেকে বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই বিত্ত মানুষগুলোকে ডাক দেন যার দাড়ি সাদা হয়ে গেছে जगते जोन गोटा पृथ्वी जमीन एक बिस्टि पड़े गोटा वर्ल्ड मध्य कई गोटा पड़े जिब्राइल गंधे मस्जिद শরীফের মধ্যে যারা দাড়ি সাদা হয়ে গেছে বয়স্ক মানুষগুলোকে সামনে নিয়ে আসতেন মুরব্বীদেরকে কোথায় তো জওয়ান সাহাবিগুলো প্রশ্ন করতেন ইয়ার রাসূল আপনি দরে 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 বয়স্ক মানুষ যাদের দাড়ি সাদা হয়ে গেল তাদেরকে আপনি সামনের কাতারে কেন নিয়ে যাচ্ছেন আমার রাসূল পাক বলে যার দাড়ি সাদা হয়েছে তার আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া কবুল হয় সুবহানাল্লাহ এটা তোমাদের জন্য বড় মেসেজ নিয়ামত ঠিক না ঠিক ঠিক তো কই বেলাইয়োস घर मध्य फुरुष महिला आवाज बेड़े जाए घर मध्य फुरुष महिला आवाज बेड़े जा बर्तमान जुग कठिन समय बर्तमान चलते मीडिया मस्जिद 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 जुमार बृहस्पतिवार 
দুই দিন সপ্তাহে মুদ্রার রুকে ছেড়ে দেয়া হয় একদিন বৃহস্পতিবার একদিন সোমবার এই রুগুলো বাড়িয়ে বাড়িয়ে দুতেছে তোমরা যে ফারার মধ্যে এত বড় বেহায়মনা কাজ করলে এত বড় নাইস গানের পুরুষ মহিলার অবাধে যে একটা জানার আড্ডাখানা করে দিলে এই আক্ত আমি পড়াইব না হতি সাহেব বললেন এই আক্ত আমি পরিণতি কি হলো এ হতিব সাহেবকে বে ইজ্জত করে বের করে দিলেন শরীরে হাতও তুলেছেন মসজিদ থেকেও বের করে দিলেন মাদ্রাসা থেকেও আফসোস যার বিষয়ে নামাজের একটা করেছেন मस्जिद দেখেন বড় বড় মসজিদে যান উজুরকে লেখে দিচ্ছেন উজুর এটা বয়ান দিয়েন আর অন্যটা দিয়েন না সব বালে হদে মলরি ওয়াজ করতে দিয়েন আর কোন হইও কিয়ামতের আলামত কি অযোগ্য মানুষ যোগ্য সিয়ারে বসে যাবে বড় বড় জ্ঞানী জ্ঞানী আলেম থাকবে সেখানে বালগুলো বক্তি দিয়ে দিয়ে শুরু করবে ফতোয়া দিয়ে শুরু করবে এটা হলো কিয়ামতের আলামত বুঝাইত পারেন না বিভিন্ন দামি দামি চ্যানেল এর মধ্যে শিরোনাম হয়ে গেছে কি কক্সবাজারের মধ্যে এক খতিব সাহেব বলতেছে ওই বাতের ট্যাবলাইটের মতো কি ট্যাবলাইটের কথা বললেন বাতের ট্যাবলাইটের মতো লাল লাল উজুরে একটু বললেন এগুলো ছাড়ো এগুলো ফাঁপ এগুলো গুণ এগুলো সমাজ নষ্ট হয় এগুলো যুব সমাজ নষ্ট হয় এই ট্যাবলাইট থেকে তোমরা একটু বিরত থাকো উজুরে বললেন কিন্তু এই ট্যাবলাইটের মরিদান থেকে অনেক আছে মসজিদে অন্য দিন না গেলো শুক্রবারে যাইতো এসে করনি উজুর আর মসজিদ থেকে বের হতে পারে না এ ভাই हेफाजत कर দাঁড়ি ছিল টুপি ছিল বাগড়ি ছিল মিসওয়াক ছিল আবা ছিল কাবা ছিল এক আমার ছিল আজান ছিল সিজদা ছিল ঠিক না এত কিছু টাকার বড় আল্লাহ রাসূল ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওকে শহীদ করে দিলেন কি ইমানদার বলা সুযোগ আছে তা আপনি যে বলে দিলেন মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই তো ভাই থাকতে পারলাম কোথায় আল্লাহ রাসূল কে যে ভাবে শহীদ করে দিলেন দাঁড়ি টুপি বাগড়ি রেখে যেখানে বাইশাত এই যেখানে বাইশ হাজার এজিস ছিল সেখানে তিন হাজার মুফতি ছিল বাইশ হাজার এজিত বাহিনীর মধ্যে তিন হাজার মুফতি মুফতি বাল না মুরুকু না মুফতি কই দিয়ে 
জিবেতে বহুত কিছুর জ্ঞানের অধিকারী হইলে মুফতি হইতারে কোয়াদার আছে সাত হাজার রু করে হাফেজুল কোরআন ছিল হরে এজিদ বাহিনী 22000 এজিদ বাহিনী 7000 রু করে হাফেজুল কোরআন ছিল 3000 রু করে তাহলে এখন দলিলে চলে আসি তাহলে সব মুফতি সব হাফেজুল কোরআন বেহেস্তি নয় নয় ঢাকা থেকে কুমিল্লা থেকে নেত্রকোনা থেকে সিদ্দিনাজপুর থেকে নর্থ বেঙ্গল থেকে বড় মুফাসসের কোরআন হুজুর আনলেন ওয়াজ করতেছেন কিন্তু ওয়াজ করা বড় নয় কত ডিগ্রি বড় নয় কত বড় মুফাসসের কোরআন বড় নয় জুবানে পাক থেকে কি বের হচ্ছে সেটা বড় যদি রসুল বাগের এসকে রসুল ভিতরে থাকে সাহাবাই গ্রামের মোহব্বত থাকে আলা রসুলের মোহব্বত থাকে অলাদা বাগের মোহব্বত থাকে অলি আল্লাহর মোহব্বত থাকে সম্মান যদি বরাবর বের হয় তাহলে মাথার উপর ঠিক না ঠিক না আজ যদি বড় কুজু মোফাসের কোরআন কত ডিগ্রি একটা লাগারি হবে এত বড় গিয়া নিয়ে এসে গেল টাফ টুপ করে ইংলিশ মারতেছে খুব পরিষ্কার গিয়া নি কিন্তু মাইক ধরে অবু দয়াল নবী যদি গায়েব যাইন তো আল্লাহ রসুল রসুলের ফসং জাগল দস্তু আদ দয়াল নবী যদি গায়েব যাইন তো মা আইসা সিদ্দিকার হার মোবারক যা হারিয়ে গেল এটা খুঁজে ফেল না কেন ওয়াজ করিল দিজান রসুল বাঘে যদি গায়েব যান তো ইমাম হোসেন যে কারবালা জমিনে শহীদ হবে এটা জানলো না কেন আর জানলে যেত দিল কেন কি বল কইলাম না তৈলে দলিল তাই যো জোতা যত বড় দামি হোক না কেন এক লাখ টাকার জোতা আমাদের সব ভেটেরি আনোয়ারাই তৈরি হয় লক্ষ টাকার উপরে জোতার দাম এত দামি জোতা বুকে নিয়ে সুযোগ নাই কোথায় ঠিক না লাখের উপর টাকা লাখ টাকার উপরে জোতার দাম বুকে নিয়ে সুযোগ নাই পাঁচ টাকার টুপি ঠিক তাদের ভিতর থাকবে সবাই গ্রামের মহাপদ যার ভিতর থাকবে রসুলের মহাপদ যার ভিতর থাকবে অলি আল্লাহর মহাপদ যার ভিতর থাকবে মাথায় তুলে দিবেন আর যদি মোফাসের কোরআন ডিগিরি ইংরেজি কিন্তু আমার রসুলের সানের উপর আঘাত করেছে সাবাইক রামের সানের উপর আঘাত করেছে ওলাদ রসুলের সানের উপর আঘাত করেছে অলি আল্লাহকে নিয়ে মশকারা করেছে যত দামি হোক বুকে নিয়ে সুযোগ নাই কোথায় 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 এটা দলিল বুঝাইতে পারেন নিয়ে খাইতে হইলে বেশি লাভ হইব হবে কথা এখন খাই অ্যান্টিবায়োটিক অন্য ডাক্তারে সাত দিন দিলাই তিন দিন দিয়ে সাড়ে তিন দিন সাইড দিন খেয়া খায়াত বর হম শতান বলে একদিন গোড়ার বেশ ধরি সে কি বেশ গোড়ার বেশ ফোয়ার আড্ডা তাই মানে ফোয়াল আহ শতানের কি রে চাই না মাথা বুলানো করিস শান্ত পরিবেশ হঠাৎ করে অশান্ত আমাকে কে জানি একটা প্রশ্ন করেছে ছেলেটা কোথায় শান্ত পরিবেশ অশান্ত নিয়ত 
কত সুন্দর যিনি সুরাশি হাজার রু করে মাসালা লেখেছেন উনার নাম হলো গোটা দুনিয়াকে সমাধান দিয়েছেন যার কলবে পাঁচ লক্ষর উপরে হাদিস মুখস্থ ছিল উনি নিয়ত করেছেন নাবির নিচে ঠিক নিয়ে আদব ওলা এখন ভাই এক এক নিয়ত বাঁধনির ডিজাইন দিলে নাতি <laughs> <laughs> দাদার ঘরে গিয়ে মৈশুদ নাতি চিন্তা থরি গিয়ে গই হ্যাঁ দাদা তৈ কি বাড়ি ঘরে বাসায় টাসাই তো তাকে মৈশুদ তাই কে দু লুডিয়েছি <laughs> এটা হলো নাতিদের চিন্তা কিন্তু মুসল্লি যারা এই মুসল্লি যারা ওরা জ্ঞানী মুসল্লি হল তা হলো হলো জ্ঞানী না যারা হবে না এতে তে ডিস্টার্ব একখান আছে মনে হতে ছোট কালে একসের গে বেড়া মাছি জিনিসই আস্তে আস্তে আতলা দে ফরমেশন হই এই মুসল্লি হল ধারণা মনে হতে জিনিসই বের ফরমেশন আর আদ দেশ এখন ওকে জন্য বাংলাদেশ আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট উন্নত আমাদের দেশের ছেলেগুলো বিদেশে পর্যন্ত ডাক্তারি করে ঠিক না জামাল খানের মধ্যে ভালো ভালো ডাক্তার আছে আপনার যদি এই সমস্যা হয়ে থাকে ইন্ডিয়ার ডাক্তারও চৈধ্য দিনের অ্যান্টিবায়োটিক দিলে আমাদের গুলো সাত দিনে দিয়ে আপনার যে বড় জিনিসটাকে সিমাইয়ে ছোট করে আস্তে আস্তে মসজিদের জায়গাগুলো পরিষ্কার করে দিবেন আপনারা দ্রুত চিকিৎসা নেন আর যদি নম্বর না ফান আমার কাছে আছে আমার নম্বরটা কেন ওপেন আছে জাহাঙ্গীর হুজুর কোন ডাক্তারের কাছে গেলে আমি জিনিসটা ক্লিয়ার করতে পারবো আমি আপনাকে সোজা ডাক্তার দেখাই দিব আপনার জিনিসটা পরিপূর্ণ মোটার থেকে চিকন হবে চিকন থেকে সোজা হবে আপনি আবার বরাবর সাইড ফাঁস আঙ্গুলের মধ্যে মসজিদে দাঁড়াইতে পারবেন এত বড় দামি জাঙ্গা আপনি আঠাশটা জনে খেয়ে ফেলার কোনো প্রয়োজন নাই এটা হলো মশালা গাল দিই না খেয়ে রে এই উপর জাহাঙ্গীর হুজুর নাই বইফুর দেখাই দিই দিয়ে কিছু জানি না কিছু আর জানার দরকার নাই ইজান হুদি আলী সালা আজান যখন দিয়েছে মসজিদের দিকে হাঁটা শুরু করো আমার রসুল বলতে তার রাস্তাটাও সাক কি মসজিদে ঢুকে আল্লাহ আকবর নিয়ত বেঁধে সিজদাটা লাগাই দিলেন আল্লাহ জবিনটা তোমার পক্ষে সাক্ষী হয়ে গেছে এত সোজাওয়া যান নাই অনেক গসায় মাজায় যাইতে যাইতে গসায় মাজায় মুরুক করি ডিলেরি যাইতে যাইতে আস্তে আস্তে যাইতে যাইতে শিখে হইন যাবে ওই আসা যাওয়াতে কি দেব কারণ মানুষের অফর নাম হইতে মানুষ ওসলা ঠিক না আর খাইওয়ানা না থাক 
ডাইরেক্ট হাইওয়ান নো হাইওয়ানে না তাক বুদ্ধিমত্তা ওয়ালা হাইওয়ান ঠিক না ওজু রোজাঙ্গি রুজু দোয়া কোন না জানি আতাইয়া না জানি বলনা না জানি তলনা না জানি এ দোয়া না হইও বেগুন জানি বেলে বিয়া গলা গয়াকে মসজিদে থাকে দুকো মসজিদ ও দুকি নিয়ত গরি বেলেবে গসাই মাজাই শিখ হই যাবে কই আজকের মাহফিল দন্য কবুল ফাইভেলাই আজি আর অরজ কবুল গই কই ঠিক না হকাল আল মুজিম সৈলু কেয়ার উদ্দি কে জুলুম ন করিগু ইয়া নলি প্রয়োজনীয় বিষয় আল্লাহ প্রত্যেককে বুজার শুনার আমল করা তৌফিক দান করক আমি